Hello guys, so ang gagawin natin ngayon ay kung paano mag-calculate ng resistor in series connection saka parallel connection Halimbawa kung wala kang ganitong value, so kailangan mo mag-converge Mag-convert tayo guys So, ano pa yung hinintay natin guys? Let's get started So, on natin gagawin guys ay isiset muna natin yung multi-tester natin sa ohmmeter para masukat natin yung resistance. So, una natin example ay itong 1K ohms. Yan. Sukatin so, muna natin kung ilang value nito. So, yung 1K ohms natin, meron tayong 986 ohms. So, una natin gagawin ay parallel connection. Ipagdudugtong natin yung dalawa, yung end-to-end -end at yung sa kabila naman na end-to-end, -end, pagsamahin natin. So, 986 divided to equals 493 ohms. Sa parallel connection guys, ang gagamitin natin ay divide. Kaya na mangyayari guys 986 ohms divided by 2 equals 409 493 ohms So tingnan natin guys kung tama talaga yung calculation natin Sa parallel connection pala guys tataas yung watts ng resistor natin Tama yung calculation natin guys 493 ohms So, na yan, yan na kayo guys. So, pag parallel connection tayo guys, yung sinasabi ko kanina guys ay tataas yung watts ng resistor natin. Halimbawa, 1 half. Pag pinaril natin yung dalawang 1 half, magiging 1 watt na yan guys. So, next natin connection guys ay series connection. Sa series connection guys ay yung dalawang dulo ipagdugtong natin. Tapos yung dalawa naman na dulo ay hindi na natin ipagdudugtong. Yan, parang pahaba lang. So, ang gagamitin natin calculation sa series connection guys ay times. So, 986 ohms times 2 equals to 1,972 ohms. Sa series connection naman guys, tataas yung ohms natin. Sa parallel connection guys pala, yung kanina, bababa yung ohms natin pero tataas yung wattage ng resistor natin. Sa series connection guys ay tataas yung value ng ohms natin pero same pa rin yung watts natin. Tama yung calculation natin guys, 1,972 ohms. So ganyan ang pagkukumbert natin. Halimbawa, wala tayong ganitong value ng resistor, pili natin ipagkaha si series or i-parallel natin para makakuha tayo ng tamang value ng resistor natin. So next natin guys ay halimbawa kung magkaiba yung value. So ito muna isample natin yun. 22k meron siyang value pag tinest natin ng 21,680 to 1,680 ohms. So, ito naman 100 ohms, meron siyang 100 ohms or 99.9 ohms. Yan. So, paano ang pag-calculate na magkaibang value, guys? So, ipapakita ko sa inyo kung paano pag-calculate ng magkaibang value. Iba naman kasi ang calculation ng, ng magkaibang value. So, ganito yan, guys. Halimbawa, yung R1 natin ay 21680 ohms. R2 natin ay 99.9 ohms. So, ang calculation natin guys ay R1 times R2 divide R1 plus R2. So, example natin. Tingnan yung maigi yung calculator natin guys. 21680 
ito times natin sa arto yung 99.9 ohms wait lang guys 99.9 ohms so ganyan yung calculation natin guys ha equals natin guys meron syang 216583 so i-divide natin yan sa R1 yung 216.80 plus 99.9 ohms para hindi tayo mahirapan in-run off na lang natin sa 100 ohms so 216.80 plus 100 ohms equals to 21780 ohms Yan, niron off na lang natin guys. To 170, 780 ohms. Equals natin yan guys. Meron tayong 99.4 ohms. Run off na natin. 99.4 ohms. So, tingnan natin yung actual nyan guys. Kung tama talaga yung calculation natin. Meron tayong 99.4 ohms sa resistor na magkaibang value na pinaral natin so ito na guys pinaral natin yung 21k ay yun yung nga tapos yung 100 ohms so lumabas sya na 99.4 ohms so tama yung calculation natin guys sana may natutunan kayo guys thank you very much so next natin ay yung nagpapa shout out guys Ilalagay ko na sa huli yung nagpapa-shoutout guys. So, shoutout kay Ramil Aras. Shoutout kay Rogelio Oralo. Shoutout kay AJ Blas. Shoutout kay Ricky Bag Juro Shout out kay Aljon Arabis Shout out kay Red Machenso Shout out kay Elmer Ramirez Shout out kay Elgin Macho Soliba Shout out kay Alan Balaoro Shout out kay Dudong Bakatan